哎，叶子怎么了？莹莹，总经理让你明天不用去店里上班了，直接去总店找他。总经理有没有说是因为什么事儿啊？这个我就不知道了，反正我跟你说了。莹莹，今天好，怎么样？身体怎么样？我已经好了，完全好了，我腿已经全都康复了。是吗？嗯。我跟你说，这是咱们公司啊新开的一家店，我带你走走。啊好。<笑>你啊，以后啊就在这家店工作，叶子呢我也把他调过来跟你。呃，如果人不够啊，咱们再招人。呃，总店网购这一块啊，还是由你来负责。呃，上次你跟我说的，直通车啊，小广告啊，该花的钱咱就花，报销。呃，我是这样想的，最近非常流行的双十一、双十二，我们也可以参加嘛，对吧？啊，进不了内场没关系啊，咱们自己打折促销。呃，再有呢，就是要开发几款新的这个咖啡系列。哎，我跟你说啊，你那个心情咖啡不错，卖的非常的好。呃，以后呢，这网站的事啊，就你负责了，不用天天跟我汇报啊，有什么事自己做决定。怎么了？喂，我就是觉得，我我我病了这么长时间，您没有扣我工资，也没有辞退我，反而还给我升职了。<笑>你是我见过最坦诚的员工了。那我实话跟你说吧，其实你住院这段期间呀、啊，工作没耽误，而且呀、啊，咱们网店的销售额头一次超过了实体店，这对咱们品牌来说啊，绝对是一个质的飞跃呀、啊。<笑>所以啊，舍你值日应该的，公司还指望你带领大家呀、啊，把业绩再提升一下的。从小都是别人安排我，我头一回安排别人，我有点不习惯。没事儿，人都有一个成长的过程嘛。嗯、来来来，我带你看看。啊、怎么样？从今以后啊，这就是你的办公室。这以后是我的办公室了。是啊，莹莹，加油！我可看好你啊，把自己的能动性都发挥出来，让咱们网购的生意再上一层楼。谢谢经理，会努力工作的。<笑>那就开始工作。好。<笑>我的咖啡我就不过去。最后一个什么鬼啊？滚！皇后娘娘请安哦
。皇后娘娘，你有什么事情要吩咐啊？哎呀，你就别捣乱了。我跟你说啊，你哥找到了，找着就找着了呗。有钱的时候找不着人，没钱的时候就出现了。不愧是曲连杰嘛，挺能耐呀、啊。哎呀，这回真不是这样。有人做局，骗他到澳门去赌博，欠下巨债，就刚刚担保人啊，拿着欠条上门，让你爸带着钱到澳门去领人呢。你说什么？我马上回来。我们家是有钱，可钱都投在公司里，我们哪来那么多的现金帮他还债呀、啊？阿发，我知道你很生气，是，连杰赌钱是不对，嗯，可他毕竟是我的儿子，我能不着急不上火吗？再说了，之前我有个朋友就是因为赌钱不还，被人放在了通缉榜上，花再多的钱也要找到他，这都多少天了？好好的一个人，连个人影都不见，我能不担心吗？再说了，难道以后你让他这么提心吊胆的过日子？你看看担保人带着的资料上，啊，不光有连杰，还有他的前妻、女儿，通通都在上面。难道你让他们也生活在危险之中啊？你还讲不讲理啊？是我让他们生活在危险当中，还是你儿子？公司不是我一个人的，为了拿地建楼，我们当初垫进去多少钱，你不是不知道。现在手上的几个工程全都等着现金周转，银行还有那么多的贷款要还，替他还钱，钱从哪儿来呀？我可以把手头的工程出让两个，把国内国外的物业。能卖的都卖了。哎，你做这个决定，你通过我没有啊？哎，公司的项目你说出让就出让，你问过董事会没有啊？老曲，当初你离婚的时候，你可是一文没带出的门。这么多年，我们挣下了这份家产容易吗？你就为了娶连杰这个败家子儿，你就不惜公司的利益，不惜损害我？你就不想想，有多少个亿经得起这么糟蹋？等等，徐连杰到底欠了多少钱啊？一个亿